ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நம்ம மார்ச் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ லாஸ்ட் த்ரீ கிளாஸஸில் நம்ம வந்து தமிழ்நாடு ரிலேட்டட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து எல்லாமே நம்ம பார்த்தோம் ஸோ இந்த கிளாஸில் நம்ம வந்துட்டு தமிழ்நாடு இல்லாமல் ஸோ நேஷ்னல் லெவலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில நியூஸஸ் வந்து நம்ம இந்த கிளாஸில் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் சரியா ஸோ அதில் நம்ம முதல்ல பார்க்க நியூஸ் வந்துட்டு ஓகே ஸோ மும்பை ஹேஸ் அனவுன்ஸ்ட் இட்ஸ் டீடைல்டு ஃப்ரேம் ஒர்க் டு ஜீரோ அவுட் கார்பன் எமிஷன்ஸ் பை டூ ஸோ மகாராஷ்டிராவில் மும்பை சிட்டி இருக்கு இல்லையா ஸோ மும்பை சிட்டி வந்து என்ன அனவுன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டிக்குள்ளே நாங்கள் கார்பன் எமிஷன்ஸை ஜீரோ ஆக்கிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க சரியா இதில் நம்ம நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா அந்த டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி அப்படின்ற இயர் தான் ஏன் அப்படின்னா இந்தியா வந்து ஆல்ரெடி ஒரு டார்கெட் வச்சுருக்காங்க என்ன அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் செவன்ட்டிக்குள்ள கார்பன் எமிஷன்ஸு ஜீரோ ஆக்குவோம் சொல்லி இந்தியா வந்து ஒரு டார்கெட் வச்சுருக்காங்க பட் அந்த டார்கெட்டுக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ்க்கு முன்னாடியே நாங்கள் கார்பன் எமிஷன்ஸை ஜீரோ அவுட் பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மும்பை வந்து இப்போ ரீசெண்டாக வந்து சொல்லியிருக்காங்க சரியா ஓகே ஸோ இட் இஸ் த ஃபஸ்ட் சிட்டி இன் சவுத் ஏஷியா டு செட் சச் டார்கெட் இந்த மாதிரி சவுத் ஏஷியாவிலே வேறு எந்த சிட்டியுமே இந்த மாதிரி ஒரு டார்கெட் வந்து செட் பண்ணவே இல்லை ஈவன் இந்தியாவோட டார்கெட்டை விட ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் முன்னாடியே அட்வான்ஸாகவே இவங்க வந்து டார்கெட் வந்து செட் பண்ணியிருக்காங்க சரி என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்தியா நான் சொன்னேன் இந்தியா வந்து டூ தௌசண்ட் செவன்ட்டியை டார்கெட்டாக வச்சுருக்காங்கன்னு சொன்னேன் இல்லையா அந்த டார்கெட்டை இந்தியா எப்போ அனவுன்ஸ் பண்ணாங்க இது கூட சேர்ந்து இன்னும் ஒரு சில டார்கெட்ஸும் இந்தியா வந்து அனவுன்ஸ் பண்ணாங்க அது என்னென்ன டார்கெட்ஸுங்கிறத நம்ம வந்து கண்டிப்பாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ போன வருஷம் பார்த்தோம் அப்படின்னா சிஓபி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் கான்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் பார்ட்டிஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அப்படின்ற ஈவெண்ட் வந்து நடந்திருக்கும் எங்கே அப்படின்னா ஸ்காட்லாண்டில் கிளாஸ்கோவ் அப்படின்ற இடத்துல நடந்திருக்கும் அந்த மீட்டிங்கில் நம்மளுடைய நரேந்திர மோடிஜி அவங்க போய்ட்டு என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா ஒரு அஞ்சு விஷயங்கள் அஞ்சு டார்கெட் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க அதை வந்து பஞ்சா மிருதம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ பஞ்சா மிருதம் அப்படின்றது ஒரு ஸ்வீட்டு அதில் வந்து அஞ்சு டிஃப்ரெண்ட் ஐட்டம்ஸை போட்டு செய்வாங்களாம் அதே மாதிரி இவர் வந்து அஞ்சு டார்கெட்ஸ் வந்து அங்கே வந்து அனவுன்ஸ் பண்ணியிருக்காரு அதுக்கு பேர் பஞ்சா மிருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது என்ன அந்த பஞ்சா மிருதுக்குள்ள என்னென்ன டார்கெட் சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு விஷயம் வந்துட்டு இந்தியாஸ் நான் ஃபாசில் எனர்ஜி கெப்பாசிட்டி வில் ரீச் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிகா வாட் பை டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இந்தியாவில் நான் ஃபாசில் எனர்ஜி கெப்பாசிட்டி அது நான் ஃபாசில் எனர்ஜி மீன்ஸ் லைக் சோலார் விண்டு இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா ஹைடல் இதெல்லாம் ஸோ இதன் மூலியமாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த எனர்ஜி கெப்பாசிட்டி இருக்கு இல்லையா அதை டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டிக்குள்ளே ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிகா வாட்டாக இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஒன்று ரெண்டாவது இட் வில் மீட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் இட்ஸ் எனர்ஜி ரெக்யூர்மெண்ட் வித் ரினியூவபிள் எனர்ஜி பை டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டி இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இரு முப்பதாவது வருஷத்தில் போய் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்தியாவில் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த எலக்ட்ரிசிட்டி தேவையை யார் பூர்த்தி செய்வாங்கன்னா நான் ஃபாசில் எனர்ஜி சோர்சஸ் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க தான் வந்து பூர்த்தி செய்வாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா இட் வில் ரெடியூஸ் இட்ஸ் டோட்டல் ப்ரொஜெக்டட் கார்பன் எமிஷன்ஸ் பை அ பில்லியன் டன்ஸ் பை டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டிக்குள்ள நம்ம இந்தியாவுடைய கார்பன் எமிஷன்ஸை ஒரு பில்லியன் டன் அளவுக்கு குறைப்போம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டிக்குள்ளே இந்தியாவுடைய கார்பன் எமிஷன்ஸை ஒன் பில்லியன் டன்ஸ் அளவுக்கு குறைப்போம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டார்கெட் சொல்லியிருக்காரு அடுத்த ஐட்டம் பஞ்சாம் அடுத்துக்குள்ள அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா ரெடியூஸ் த கார்பன் இன்டென்சிட்டி ஆஃப் இட்ஸ் எக்கனாமி டு லெஸ் தென் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இந்தியாவுடைய ஜிடிபிக்கும் கார்பன் டை ஆக்சைடுக்குமான அந்த ரேஷியோ அந்த ரேஷியோவை ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜாக குறைப்போம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஜென்ரலாகவே ஒரு கண்ட்ரியோட ஜிடிபி அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா அங்கே சிஓ டூ எமிஷன்ஸும் அதிகமாக தான் இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா ஜிடிபி அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னாலே அது வந்து ஒரு நல்ல இண்டஸ்ட்ரியலைஸ்டு ஒரு கண்ட்ரியாக இருக்கும் ஸோ அப்போ வந்து கண்டிப்பாக வந்து நிறையா இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்கும் நிறையா ஆட்டோமொபைல்ஸ் இருக்கும் கண்டிப்பாக அப்போ சிஓ டூ எமிஷன்ஸும் அதிகமாக தான் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்தியாலையும் அதிகமாக இருக்குது பட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த ஜிடிபிக்கும் சிஓ டூக்கான அந்த ரேஷியோ இருக்கு இல்லையா அது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் குறைப்போம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டார்கெட் சொல்லியிருக்காரு அதுக்கு அடுத்தது கடைசியாக என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா டு அச்சீவ் நெட் ஜீரோ பை டூ தௌசண்ட் செவன்ட்டி டூ தௌசண்ட்
ஸோ தமிழில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மூணாவது காலம்ல இருக்கு பாருங்க வரும் ரெண்டாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டுக்குள் ஐநூறு கிகாவாட் அளவிற்கு புதை படிம எரிபொருள் அல்லாத வழிகளில் மின் உற்பத்தி திறன் பெருக்கப்படும் ஒன்று ரெண்டாவது வரும் ரெண்டாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டுக்குள் இந்தியாவின் மின்சார தேவையில் ஐம்பது சதவீதம் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் மூலம் பெறப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ரினியூபிள் எனர்ஜி மூலியமா பெறப்படும் அடுத்தது இப்போது முதல் வரும் ரெண்டாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டுக்குள் கரியமில வாயு வெளியேற்றம் நூறு கோடி டன் அளவுக்கு குறைக்கப்படும் அதாவது ஒன் பில்லியன் டன்னு தான் நூறு கோடி டன் அளவுக்கு குறைக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்த ரெண்டாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டுக்குள் இந்திய பொருளாதாரத்தில் கரியமில வாயு பங்களிப்பு நாற்பத்தைந்து சதவீதம் குறைக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி எழுபதாம் ஆண்டிற்குள் பசுமை குடில் வாயு மாசு பூஜ்யம் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது நெட் ஜீரோ கார்பன் எமிஷனை டூ தௌசண்ட் செவன்ட்டிக்குள்ளே அச்சீவ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த அஞ்சு விஷயத்த சொல்லியிருக்காரு எங்கள் ஸ்காட்லாண்டில் நடந்த கிளாஸ்கோ நகரில் நடந்த ஐநா பருவநிலை மா மா மாற்ற மாநாடில் இதை சொல்லியிருக்காரு இதுதான் பஞ்சாமிர்த அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி அடுத்ததாக பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்திரீ மனோரக்ஷா ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க இது எதுக்காக அப்படின்னா பெண்களுக்கு வந்து நிறையா மென்டல் ஹெல்த் இஷ்யூஸ் வந்து ரீசெண்ட் டேஸில் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது ஸோ அந்த பெண்களுடைய மென்டல் ஹெல்த்தை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஸ்திரீ மனோரக்ஷா ப்ராஜெக்ட்டுங்கிறது ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க யாருக்கு பெண்களுடைய மன ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துவதற்காக இந்த ஸ்திரீ மனோரக்ஷா திட்டம் அடுத்தது சமர்த் சமர்த் அப்படின்ற இனிஷியேட்டிவ் யார் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் மைக்ரோ ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் என்டர்பிரைசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர என்டர்பிரைசஸ் ஸோ அவங்க வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த சமர்த் எதுக்காக அப்படின்னா உமன் ஆண்டர்பினியூர்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா பெண் தொழில் முனைவோர்கள் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு தேவையான ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்டை கொடுக்கறது அப்புறம் வந்து நான் ஒரு உமன் ஆண்டர்பினியூர் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க அது எப்படி அவங்க மார்க்கெட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறது எப்படி அவங்க சேல் பண்ணுறது அதுக்கெலாம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ட்ரைனிங் கொடுக்கணும் இல்லையா ஸோ அது அவங்களுக்கு தேவையான ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் எப்படி மார்க்கெட்டுக்கு அதை எடுத்துகிட்டு போகிறது அந்த மாதிரியான ட்ரைனிங்லாம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து கொடுப்பாங்க அந்த இனிஷியேட்டிவ் பேர் தான் சமர்த் அப்படின்ற இனிஷியேட்டிவ் அடுத்தது சுதந்திரத்தா சைனிக் சம்மன் யோஜனா சுதந்திரத்தா சைனிக் சம்மன் யோஜனா அப்படின்றது ஒன்றும் கிடையாது ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுக்கு வந்துட்டு கவர்மெண்ட் தரக்கூடிய ஒரு பென்ஷன் ஸ்கீம் தான் இந்த சுதந்திரத்தா சைனிக் சம்மன் யோஜனா அப்படின்றது இட் இஸ் எ மந்த்லி பென்ஷன் ஸ்கீம் இதை யாருக்கு கொடுக்குறாங்க ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர்ஸ்க்கு இதை கொடுப்பாங்க அடுத்தது பார்த்தோம்னா உலக சுகாதார மையத்தினுடைய பாரம்பரிய மருத்துவத்திற்கான உலகளாவிய மையம் டபிள்யூஹெச்ஓ குளோபல் சென்டர் ஃபார் ட்ரெடிஷ்னல் மெடிசின் அப்படின்றது இந்தியாவில் செட்டப் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மாதிரி ட்ரெடிஷ்னல் மெடிசின்கான ஒரு குளோபல் சென்டர் வேறு எங்கேயுமே கிடையாது டபிள்யூஹெச்ஓ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்தியாவில் தான் இதை வந்து செட்டப் பண்ணுறாங்க சரியா ஸோ ட்ரெடிஷ்னல் மெடிசின் நம்ம சொல்கிறப்போ இந்தியாவில் எதெல்லாம் ட்ரெடிஷ்னல் மெடிசின் சொல்லுவோம் இப்போ இந்த ஆயுஷ் அப்படின்றத நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ ஆயுர்வேதா யுனானி ஹோமியோபதி இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியதெல்லாம் வந்து ட்ரெடிஷ்னல் சித்தா இதெல்லாம் நம்ம ட்ரெடிஷ்னல் மெடிசின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ட்ரெடிஷ்னல் மெடிசின்ஸ்க்கான ஒரு குளோபல் சென்டர் அது டபிள்யூஹெச்ஓ இந்தியாவில் செட்டப் பண்ணியிருக்காங்க எங்க அப்படின்னா குஜராத்ல ஜாம் நகர் அப்படின்ற இடத்துல செட்டப் பண்ணியிருக்காங்க குஜராத்ல ஜாம் நகர் அடுத்தது சுஜலாம் டூ பாயிண்ட் ஓ அப்படின்றது ஒரு கேம்பெயின் சரியா ஒரு கேம்பெயின் என்னன்னா ஒரு அவேர்னஸை கிரியேட் பண்றதுக்காக நடத்தக்கூடிய ஒரு விஷயம் இந்த சுஜலாம் டூ பாயிண்ட் ஓ அப்படின்ற இந்த கேம்பெயின் இந்த கேம்பெயின் எதுக்காக அப்படின்னா கிரே வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் பழுப்பு நீர் மேலாண்மைக்கான ஒரு பிரச்சாரம் இது அது என்ன பழுப்பு நீர் அப்படின்னா இப்போ நம்ம வீட்டிலலாம் வந்துட்டு குளிக்கிறதுக்கு தென் அந்த மாதிரி துணி துவைக்கிறதுக்கு இதுக்கெலாம் வந்து தண்ணீர் வந்து பயன்படுத்துகிறோம் இல்லையா அந்த வாட்டரை தான் நம்ம வந்து கிரே வாட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம பயன்படுத்தி வேஸ்ட்டாக விடுறோம் இல்லையா குளிக்கிறதுக்கு பாத்திரம் கழுவுறதுக்கு இந்த மாதிரி பயன்படுத்தி அதாவது ட்ரைனேஜ் இல்லாமல் மற்ற வாட்டர்ஸ் ஸோ அந்த வாட்டர்ஸை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோன்னா கிரே வாட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா அந்த கிரே வாட்டரை எப்படி வந்து மேனேஜ் பண்ணுறது அப்படின்றதுக்கான ஒரு பிரச்சாரம் தான் இந்த சுஜலாம் டூ பாயிண்ட் ஓ அப்படின்றது சரியா அடுத்தது இந்த கிரே வாட்டர் மாதிரி இன்னொரு வாட்டர் இருக்குது வர்ச்சுவல் வாட்டர் அப்படின்னா அதை பற்றி நம்ம புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க அதனால் ஜஸ்ட் நம்ம அதை வந்து ஒரு கிளாஸ் பார்த்துக்கலாம் சரியா வர்ச்சுவல் வாட்டர்னால் நம்ம தமிழில் வந்து மறை நீர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது என்ன மறை நீர் அப்படின்னா இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஒரு கார் மே
இந்த வெர்ச்சுவல் வார்டர் அப்படின்ற வார்த்தையை டோனி ஆலன் அப்படின்றவர் தான் நைன்டீன் நைன்டியில் அவர் தான் இந்த வார்த்தையை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாரு சரியா ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க ஒரு டன் வீட் ஒரு டன் கோதுமை நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி கியூபிக் மீட்டர்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் வந்து தேவைப்படுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரி இந்த மாதிரி இங்கே பார்த்தோன்னா ஒவ்வொரு பொருட்களை நம்ம உற்பத்தி செய்கிறதுக்கும் நிறையா நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாமல் நிறைய தண்ணீர் வந்து செலவாகிட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்தியா இஸ் த ஃபிஃப்த் லார்ஜஸ்ட் எக்ஸ்போர்ட்டர் ஆஃப் வர்ச்சுவல் வாட்டர் இன் த வேர்ல்டு இந்தியா வந்து வேர்ல்டுலேயே இந்த வர்ச்சுவல் வாட்டரை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணக்கூடிய ஐந்தாவது கண்ட்ரியாக வந்து இந்தியா இருக்காங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீல் ரோடு ஸோ இந்தியாவிலே ஃபஸ்ட்டு ஸ்டீல் ரோடு வந்து எங்கே போட்டிருக்காங்கன்னா குஜராத்தில் சூரத் நகரத்தில் வந்து போட்டிருக்காங்க சரியா எதுக்காக ஸ்டீலில் ரோடு போடுறாங்க அப்படின்னா ஸ்டீல் வேஸ்ட் இருக்கும் இல்லையா அந்த வேஸ்ட்டை வச்சு இந்த ரோடு வந்து போட்டிருக்காங்க அவ்வளோதான் இது வந்து வேஸ்ட் டு வெல்த் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் ஸோ வேஸ்ட்டாக போகக்கூடிய அந்த ஸ்டீலை எடுத்து அதை ரோடு போடுறதுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க சரியா ஸோ எங்கன்னா குஜராத்தில் சூரத்தில் இந்தியாவுடைய ஃபஸ்ட்டு ஸ்டீல் ரோடு வந்து போட்டிருக்காங்க அண்டர் த இனிஷியேட்டிவ் ஆஃப் வேஸ்ட் டு வெல்த் அண்ட் கிளீன் இந்தியா கேம்பெயின் அடுத்தது மைக்ரோ கிளஸ்டர் ஓகே ஸோ தமிழ் இது வந்து தமிழ்நாடு அந்த பட்ஜெட்குள்ளே வந்திருக்கும் ஸோ என்ன அப்படின்னா தமிழ்நாட்டில் வந்து மைக்ரோ கிளஸ்டர் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் குறு நிறுவன குழும மேம்பாட்டு திட்டம் அப்படின்ற ஒரு திட்டத்தை தொடங்க போகிறாங்க குறு நிறுவன குழும மேம்பாட்டு திட்டம் அது என்ன அப்படின்னா இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதாச்சும் ஒரு ப்ராடக்ட் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோன்னா ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸில் அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு நிறையா இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்கும் அந்த மாதிரி தமிழ்நாட்டில் நிறையா வந்து கிளஸ்டர்ஸ் இருக்கும் அந்த கிளஸ்டர்ஸ்னால் அந்த அந்த ஒரு பர்டிகுலர் டைப் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரி அந்த ஊரில் நிறையா இருக்கும் அந்த மாதிரி நிறையா சின்ன சின்ன கிளஸ்டர்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்கள தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா இந்த மைக்ரோ கிளஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த மைக்ரோ கிளஸ்டர்ஸ் எல்லாம் டெவலப் பண்ணுறதுக்காக மைக்ரோ கிளஸ்டர் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் அப்படின்றத கொண்டு வந்துட்டு சின்ன சின்ன கிளஸ்டர்ஸை டெவலப் பண்ண போகிறாங்க எங்கே அப்படின்னு பார்க்குறப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் குக்வார் கிளஸ்டர் இன் திருநெல்வேலி டிஸ்ட்ரிக்ட் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் ஒரு சில இடங்களில் பாத்திரங்கள் செய்யக்கூடிய இண்டஸ்ட்ரீஸ் நிறையா இருக்குது அதெல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து பாத்திரங்கள் செய்யும் குழுமம் அப்படின்னு சொல்லி செட்டப் பண்ணுறாங்க காஞ்சிபுரத்தில் நரிக்குறவர் அந்த மக்கள் செய்யக்கூடிய செயற்கை நகைகள் நிறைய பேர் செய்கிறாங்க ஸோ அதுக்கான ஒரு கிளஸ்டரை காஞ்சிபுரத்தில் உருவாக்குறாங்க கடலூர் மாவட்டத்தில் முந்திரி வந்து அதிகமாக பயிரிடப்படுது இது நமக்கு டென்த் புக்கில் ஜாகிரஃபிலேயே உங்களுக்கு இந்த டேட்டா கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ கடலூரில் முந்திரி வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படின்ட்டு ஸோ அங்கே வந்துட்டு அதுக்கான ஒரு மைக்ரோ கிளஸ்டரை டெவலப் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி மொத்தம் ஒரு இருபது மைக்ரோ கிளஸ்டர்ஸ் வந்து டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க அதில் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இதெல்லாம் நம்ம கொடுத்துருக்காங்க சரியா ஸோ திருநெல்வேலியில் பாத்திரங்கள் செய்யும் குழுமம் காஞ்சிபுரத்தில் நரிக்குறவர் செய்யும் செயற்கை நகைகள் கடலூரில் முந்திரி பதப்படுத்தும் குழுமம் இது மாதிரி மொத்தம் இருபது மைக்ரோ கிளஸ்டர்ஸ் டெவலப் பண்ணுறாங்க அடுத்தது இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா தமிழ்நாடு இஸ் த லார்ஜஸ்ட் ப்ரொடியூசர் ஆஃப் காயர் இந்த கண்ட்ரி நாட்டிலேயே கயிறு உற்பத்தியில் முதல் இடத்துல இருக்கிறது தமிழ்நாடு தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த கயிறில் செய்யக்கூடிய ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா இதுக்கு வந்து போத் இந்தியாலையும் சரி வெளிநாட்டிலையும் சரி நிறையா டிமாண்ட் வந்து இருக்காமா சரியா அதுக்காக என்ன செய்கிறாங்கன்னா தமிழ்நாடு காயர் பிஸ்னஸ் டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷன் அப்படின்றத செட்டப் பண்ணுறாங்க தமிழ்நாடு கயிறு வணிக மேம்பாட்டு நிறுவனம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நிறுவனத்தை கோயம்புத்தூரில் தொடங்க போகிறாங்க சரியா பிகாஸ் இந்த கயிறு எக்ஸ்போர்ட்டுக்கு வந்து நிறையா ஸ்கோப் இருக்காமா ஸோ அதனால் என்ன செய்கிறாங்கன்னா அதுக்கு கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தனியாக ஒரு கார்பரேஷன் உருவாக்குறாங்க தமிழ்நாடு கயிறு வணிக மேம்பாட்டு நிறுவனம் அப்படின்றத கோயம்புத்தூரில் செட்டப் பண்ண போகிறாங்க அடுத்தது வாட்டர் அவார்ட்ஸ் ஓகே ஸோ இந்த வாட்டர் அவார்ட்ஸ் அப்படின்றத வந்துட்டு ஜல் சக்தி மினிஸ்ட்ரி வந்து கொடுக்குறாங்க சரியா இது எதுக்காக அப்படின்னா எந்தெந்த ஸ்டேட் வந்துட்டு அந்த ஸ்டேட்டில் கூட வாட்டர் ரிசோர்ஸஸை நல்லா கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் நல்லா பண்ணுறாங்களா அப்படின்னு பார்த்து இந்த அவார்டு வந்து கொடுக்குறாங்க இதில் யார் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்க்குறப்போ உத்தரப்பிரதேஷ் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கடுத்தது ராஜஸ்தான் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க தேர்ட் பிளேஸில் தமிழ்நாடு இருக்காங்க சரியா ஸோ ஜல் சக்தி மினிஸ்ட்ரி கொடுக்கக்கூடிய இந்த வாட்டர் அவார்ட்ஸில் உத்தரப்பிரதேஷ் ஃபஸ்ட் இருக்காங்க ராஜஸ்தான் செகண்ட் இருக்காங்க தமிழ்நாடு தேர்ட் பிளேஸில் இருக்காங்க வாட்டர் அவார்ட்ஸ் அடுத்தது நம்ம தெரிஞ
ஸ்லீனெக்ஸ் அப்படின்னா ஸ்ரீலங்கா அண்டு இந்தியா எக்ஸசைஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸ்ரீலங்கா இந்தியா நேவல் எக்ஸசைஸ் அதான் வந்து ஸ்லீனெக்ஸ் ஸ்லீனெக்ஸில் எஸ் எல் அப்படின்னா ஸ்ரீலங்கா ஐ ஃபார் இந்தியா என் ஃபார் நேவி இ எக்ஸ்னா எக்ஸசைஸ் அப்போ இது ஸ்ரீலங்காவுக்கும் இந்தியாவுக்குமான ஒரு நேவல் எக்ஸசைஸ் சரியா கடற்படைக்கான ஒரு எக்ஸசைஸ் இது எங்கே நடத்துனாங்கன்னா விசாகப்பட்டினத்தில் நடத்துகிறாங்க அடுத்து பார்க்குறப்போ தர்ம கார்டியன் தர்ம கார்டியனுங்கிறது இந்தியாவுக்கும் ஜப்பான் ஆர்மிக்கும் நடக்கக்கூடிய ஒரு எக்ஸசைஸ் இது பெல்காமில் கர்நாடகாவில் பெல்காமில் இதை நடத்துனாங்க ஓகே தர்ம கார்டியன் இதெல்லாம் வந்து வருஷம் வருஷம் நடக்கக்கூடிய ஈவெண்ட்ஸ் தான் ஓகே அடுத்தது பார்க்குறப்போ லமிடிஏ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ இது வந்து ஒரு புதுசாக இருக்கிறது சரியா இது வந்துட்டு அவ்வளோவா வந்து ஃபேமஸ் ஆனது கிடையாது தர்ம கார்டியன் ஸ்லீனெக்ஸ் வாயு சக்திலாம் வந்து எப்போவுமே நடக்கக்கூடியது தான் ஸோ இந்த லமிடிஏ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ அப்படின்றது இந்தியாவுக்கும் செஷல்ஸ்க்கும் நடந்திருக்கு ரெண்டு ரெண்டு கண்ட்ரியோட ஆர்மிக்கும் நடந்திருக்கு செஷல்ஸ்ங்கிறது ஒரு சின்ன ஐலாண்டு ஸோ இது எங்கே நடந்துருந்தாங்க அப்படின்னா செஷல்ஸ்லேயே போய் வந்து நடத்துகிறாங்க செஷல்ஸ் ஆர்மியும் இந்தியன் ஆர்மியும் இதை கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க அடுத்து பார்க்குறப்போ சுரக்ஷா கவாஜ் சுரக்ஷா கவாஜ் டூ இதை இந்தியன் ஆர்மியும் மகாராஷ்டிரா போலீஸும் இதை வந்து கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க இந்தியன் ஆர்மியும் மகாராஷ்டிரா போலீஸும் பூனேயில் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க அடுத்தது எக்ஸசைஸ் டஸ்ட்லிக் இதுவும் வந்து வருஷம் வருஷம் நடக்கக்கூடிய ஒரு ஈவெண்ட் தான் எக்ஸசைஸ் டஸ்ட்லிக் இது இந்தியாவுக்கும் உஸ்பெகிஸ்தான் ஆர்மிக்கும் நடக்கக்கூடியது இது எங்கே நடத்துனாங்க அப்படின்னா உஸ்பெகிஸ்தானில் யாங்கியாரிக் அப்படின்ற இடத்துல உஸ்பெகிஸ்தானில் இதை கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க சரியா ஸோ ஒன் செகண்ட் பாருங்கள் இதெல்லாம் தான் இந்த மார்ச் மந்த்தில் நடந்த இம்பார்ட்டண்ட்டான சம்மிட்ஸு ஃபிஃப்த் பீம்ஸ்டிக் சம்மிட்டை ஹோஸ்ட் பண்ண கண்ட்ரி ஸ்ரீலங்கா ஆன்லைனில் வாயு சக்தி அப்படின்றது ஏர்ஃபோர்ஸோட ஒரு எக்ஸசைஸ் இது ஜெய்சால் மீரில் நடத்துகிறாங்க ராஜஸ்தானில் ஸ்லீனெக்ஸ் அப்படின்னா ஸ்ரீலங்கா இந்தியா நேவல் எக்ஸசைஸ் விசாகப்பட்டினத்தில் நடத்துகிறாங்க தென் தர்ம கார்டியனுங்கிறது இந்தியாவும் ஜப்பான் ஆர்மியும் பெல்காமில் நடத்துகிறாங்க லெமிடியன்றது இந்தியா அண்டு ஸ்பெஷல்ஸ் ஆர்மி சுரக்ஷா கவாச் அப்படின்றது இந்தியன் ஆர்மி அண்டு மகாராஷ்டிரா போலீஸ் இது பூனையில் நடத்துகிறாங்க எக்ஸசைஸ் டஸ்ட்லிக் அப்படின்றது இந்தியா அண்டு உஸ்பெகிஸ்தான் இது எங்கே நடத்துகிறாங்கன்னா உஸ்பெகிஸ்தான்லேயே நடத்துகிறாங்க அடுத்தது ஸோ நியூஸில் வந்த ஒரு சில இம்பார்ட்டண்ட் பர்சன்ஸை பற்றி நம்ம வந்து இங்கே குயிக்காக பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட் பர்சன் யாருன்னா கரோலினா பெய்லாவஸ்கா சார் கரோலினா பெய்லாவஸ்கா இவங்க யார் அப்படின்னா மிஸ் வேர்ல்டு இவங்க வந்து போலண்ட் கண்ட்ரி போலண்ட் அப்படின்ற கண்ட்ரியை சேர்ந்தவங்க மிஸ் வேர்ல்டு கரோலினா பெய்லா வஸ்கா சரி அடுத்தது யாருன்னு பார்க்குறப்போ உமா மகேஸ்வரன் இவரை என்னவோ அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஹி வாஸ் அப்பாயிண்ட் அஸ் அ டேரக்டர் ஆஃப் ஹியூமன் ஸ்பேஸ் ஃப்ளைட் சென்டர் சரி ஹியூமன் ஸ்பேஸ் ஃப்ளைட் சென்டரோட டேரக்டராக உமா மகேஸ்வரனை அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அது என்ன ஹியூமன் ஸ்பேஸ் ஃப்ளைட் சென்டர் அப்படின்னா இந்தியாவில் வந்து ஹியூமன்ஸை இது வரைக்கும் நம்ம ஸ்பேஸ்க்கு அனுப்பவே இல்லை அதாவது இந்தியாவிலேருந்து நம்ம ஹியூமன்ஸ் இது வரைக்கும் ஸ்பேஸ்க்கு அனுப்புனது கிடையாது பட் இந்தி ஒரு ஃபஸ்ட்டு இந்தியன் டு கோ டு ஸ்பேஸ்னு பார்த்தோம்னா ராகேஷ் சர்மா அந்த ராகேஷ் சர்மாவை ரஷ்யாலேருந்து தான் நம்ம வந்து அனுப்பணுமே தவிர இந்தியாவிலேருந்து இது வரைக்கும் எந்த ஹியூமன்ஸும் நம்ம வந்து ஸ்பேஸ்க்கு அனுப்பலை ஓகே ஸோ அப்போ இந்தியாவிலேருந்து ஹியூமன்ஸ் ஸ்பேஸ்க்கு அனுப்புறதுக்காக நம்ம தொடங்கின திட்டம் தான் ககன்யான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மிஷன் அந்த ககன்யான் மிஷன் இன்னும் நம்ம லான்ச் பண்ணலை அந்த ககன்யான் மிஷனில் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு மூணு இந்தியன்ஸை ஸ்பேஸ்க்கு அனுப்ப போகிறோம் ஸ்பேஸ்க்கு அப்படின்னா எங்கே அப்படின்னு பார்க்குறப்போ ஒரு லோ எர்த் ஆர்பிட் லோ எர்த் ஆர்பிட்னால் நம்ம எர்த்துலேருந்து லைக் வந்து ஒரு தௌசண்ட் டு டூ தௌசண்ட் ஒரு அந்த அந்த மாதிரி கிலோமீட்டர்ஸ் ஹைட்டில் லோ எர்த் ஆர்பிட்டில் த்ரீ ஹியூமன்ஸை நம்ம வந்து அனுப்ப போகிறோம் சரியா அந்த த்ரீ ஹியூமன்ஸ் வந்து ஒரு செவன் டேஸ் இடத்த வந்து சுற்றி வந்துட்டுருப்பாங்க இந்த ப்ரோக்ராம் தான் இந்தியாவுடைய ஃபஸ்ட்டு ஹியூமன் ஸ்பேஸ் ஃப்ளைட் ப்ரோக்ராம் ஹியூமன் ஸ்பேஸ் ஃப்ளைட் ப்ரோக்ராம் இதுக்கு பேர் தான் நம்ம ககன்யான் அப்படின்னு சொல்லி பேர் வச்சுருக்கோம் சரியா இந்த ககன்யான் நம்ம லான்ச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு சாம்பிள் மிஷன் வந்து அனுப்ப போகிறோம் ரெண்டு சாம்பிள் மிஷன்ஸ் அந்த சாம்பிள் மிஷன்ஸ்குள்ளே நம்ம வந்து பயோம் மித்ரா அப்படின்ற ரோபோ வச்சு அனுப்ப போகிறோம் பயோம் மித்ரா அப்படின்ற ரோபோ பயோம் மித்ரா அப்படின்னா என்ன மீனிங் அப்படின்னா ஃப்ரெண்ட் இன் ஸ்கை அப்படின்னு அர்த்தம் மித்ரானா ஃப்ரெண்டு வயோம் அப்படின்னா வானத்தில் ஸோ வயோம் மித்ரா அப்படின்றப்போ ஃப்ரெண்ட் இன் ஸ்கை வானத்தில் இருக்கக்கூடிய நண்பன் அப்படின்னு பேர் ஸோ இந்த ககன்யான் மிஷனில் ஹியூமன்ஸை நம்ம அனுப்புறதுக்கு முன்னாடி இந்
ஹிந்தி அண்ட் இங்கிலீஷ் ஸோ அந்த லாங்குவேஜஸ்லாம் கூட அது கன்வெர்ஸ் பண்ணும் ஒரு சில பேசிக் ஆப்ரேஷன்ஸ்லாம் பண்ணும் இதை ஃபஸ்ட்டு அனுப்பிட்டு டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா ஹியூமன்ஸை வந்து அனுப்ப போகிறாங்க இதுதான் இந்தியாவுடைய ஃபஸ்ட்டு ஹியூமன் ஸ்பேஸ் ஃபிளைட் மிஷன் ககன்யான் மிஷன் சரியா அந்த ககன்யான் மிஷனுக்கு அப்புறமா வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃப்யூச்சர்லாம் இன்னும் நிறையா ஹியூமன்ஸை ஸ்பேஸ்க்கு அனுப்பிக்கிட்டே இருக்க போகிறோம் அப்போது ஏற்கனவே இஸ்ரோவுக்கு நிறையா சென்டர்ஸ்லாம் இருக்குது பட் இந்த ஹியூமன் ஸ்பேஸ் ஃபிளைட்டுக்காக செப்பரேட்டாக ஒரு சென்டர் இருந்துச்சுன்னா நமக்கு நல்லாயிருக்கும் இல்லையா ஃபோக்கஸ்டாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் இல்லையா அதுக்காக என்ன செய்கிறாங்கன்னா ஹியூமன் ஸ்பேஸ் ஃப்ளைட் சென்டர் அப்படின்றத தனியாக வந்து செட்டப் பண்ணுறாங்க எங்கன்னா பெங்களூர் கிட்ட செல்லக்கிரி அப்படின்ற இடத்துல வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண போகிறாங்க செல்லக்கிரி அப்படின்ற இடத்துல ஓகே அந்த ஹியூமன் ஸ்பேஸ் ஃப்ளைட் சென்டர் இப்போ தான் வந்து பில்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இன்னும் வந்து ஒரு டூ த்ரீ இயர்ஸில் அதை கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவாங்க கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் ஃப்யூச்சரில் என்னென்னலாம் ஸ்பேஸ் ஃப்ளைட் மிஷன்ஸ் இருக்கோ அது எல்லாத்தையுமே இவங்க தான் வந்து ஹேண்டில் பண்ண போகிறாங்க சரியா ஃபைன் ஸோ அந்த ஹியூமன் ஸ்பேஸ் ஃப்ளைட் சென்டருக்கு டேரக்டராக உமா மகேஸ்வரன் அப்படின்றவங்கள அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்தது தீபக் தார் தீபக் தார் அப்படின்றவர் யாருனா ஹி வாஸ் த ஃபஸ்ட் இந்தியன் டு வின் போல்ஸ்மேன் மெடல் போல்ஸ்மேன் மெடல் எதுக்காக கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ஃபிசிக்ஸில் கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணதுக்காக புள்ளியியல் இயற்பியல் அதில் கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் பண்ணதுக்காக இந்த போல்ஸ்மேன் மெடல் அப்படின்றத கொடுக்குறாங்க இதை யார் வாங்கியிருக்காரு தீபக் தார் அப்படின்றவங்க அடுத்தது தேவேந்திர ஜஜாரியா ஸோ இவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து ஃபஸ்ட்டு பேரா அத்லட் டு ரிசீவ் பத்ம பூஷன் இவர் வந்து ஒரு பேரா அத்லட் பேரா ஒலிம்பிக்ஸில் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி வின் பண்ணியிருப்பார் டூ தௌசண்ட் ஃபோரில் பேரா ஒலிம்பிக்ஸில் கோல்டு வந்து வின் பண்ணியிருப்பார் அவருக்கு வந்து இந்த வருஷம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்ம பூஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது மூலிமா ஹி பிகேம் த ஃபஸ்ட்டு பேரா அத்லட் டு வின் த பத்ம பூஷன் அடுத்தது வேறு நியூஸில் வந்து வேறு இம்பார்ட்டண்ட்டான பர்சன்ஸ் பார்க்குறப்போ அவானி லெக்காரா அவானி லெக்காராவை வந்து பார்க்குறப்போ இவங்க பேரா ஒலிம்பிக் ரெண்டு பேரா ஒலிம்பிக் மெடல்ஸ் வந்து அவங்க வின் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களுக்கு பத்மஸ்ரீ வந்து கொடுத்துருக்காங்க அவானி லெகாராவுக்கு அடுத்தது மீராபாய் சானு மீராபாய் சானுக்கு வந்துட்டு பிபிசி இந்தியன் ஸ்போர்ட்ஸ் உமன் ஆஃப் த இயர் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொல்லியிருக்காங்க பிபிசி இந்தியன் ஸ்போர்ட்ஸ் உமன் ஆஃப் த இயர் சரி இவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ரீசெண்டாக இப்போ கம்ப்ளீட் ஆன ஒலிம்பிக்ஸில் டோக்கியோ ஒலிம்பிக்ஸில் வந்துட்டு செகண்ட் பிளேஸில் வந்து அவங்க வந்து ஃபினிஷ் பண்ணாங்க அந்த மாதிரி வந்துட்டு ஷி இஸ் த ஃபஸ்ட் இந்தியன் வெயிட் லிஃப்டர் டு வின் ஏ சில்வர் மெடல் இந்த ஒலிம்பிக் கேம்ஸ் ஒலிம்பிக்கில் சில்வர் மெடல் வின் பண்ண ஃபஸ்ட் இந்தியன் வெயிட் லிஃப்டர் இவங்க தான் ரீசெண்டாக நடந்த ஒலிம்பிக்ஸில் இருந்து செகண்ட் பிளேஸ் வந்து அவங்க வந்து வின் பண்ணியிருக்காங்க தென் நெக்ஸ்ட்டு பார்க்குறப்போ நிஷாந்த் பத்ரா நிஷாந்த் பத்ரா அப்படின்றவர் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்காருன்னா மூனில் ஃபோர் ஜி நெட்ஒர்க் வந்து செட்டப் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு எதுக்காக இதை செட்டப் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்கன்னா இப்போ நாசா வந்து ஹியூமன்ஸ் மூணுக்கு அனுப்ப போகிறாங்க அந்த மிஷனுக்கு பேர் ஆர்டிமிஸ் மிஷன் நாசா வந்து கடைசியாக ஹியூமன்ஸை வந்து மூணுக்கு அனுப்பி ரொம்ப வருஷம் ஆச்சு இப்போ என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் மேன் அண்டு ஃபஸ்ட் உமன் இவங்கள மூணுக்கு அனுப்ப போகிறாங்க அதனால் நெக்ஸ்ட் மேன் அண்டு ஃபஸ்ட் உமன் அப்படின்னா இது வரைக்கும் உமன் வந்து மூணுக்கு போனதே கிடையாது ஸோ மென் தான் இது வரைக்கும் நிறைய பேர் போயிருக்காங்க ஸோ அதனால் நெக்ஸ்ட் மேன் அண்டு ஃபஸ்ட் உமன் இவங்க ரெண்டு பேரையும் மூணுக்கு வந்து அனுப்ப போகிறாங்க அந்த மிஷனுக்கு பேர் ஆர்டிமிஸ் மிஷன் ஓகே ஸோ இந்த ஆர்டிமிஸ் மிஷனில் அங்கே போயிட்டு அப்புறம் வந்து அங்கே வந்து செட்டில்மெண்ட்ஸ்லாம் கூட அமைக்கலாம்னு தான் சொல்லிட்டு வந்து பிளான் வந்து வச்சுருக்காங்க அதுக்காக மூணில் ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் ஜி நெட்ஒர்க்கை செட்டப் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அது அந்த செட்டப் பண்ணக்கூடிய டீமில் யார் இருக்காங்கன்னா நிஷாந்த் பத்ரா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பர்சன் வந்து இருக்காரு அடுத்தது ஜியா ராய் பிகம்ஸ் த வேர்ல்ட்ஸ் யங்கஸ்ட் அண்ட் ஃபாஸ்டஸ்ட் ஃபீமேல் ஸ்விம்மர் டு கிராஸ் த பால்க் ஸ்ட்ரைட் அந்த பால்க் ஜலசந்தின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த இடத்த நீந்தி கடந்த உலகிலே ரொம்ப மிக இளைய வயது பெண் அப்படின்னு பார்க்குறப்போ ஜியா ராய் அப்படின்றவங்க இருக்காங்க சரி இவங்க எங்கேருந்து இது வரைக்கும் போயிருக்காங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் தனுஷ்கோடியிலேருந்து ஸ்ரீலங்கால தலை மன்னார் அப்படின்ற இடம் வரைக்கும் ஸ்விம் பண்ணி போயிருக்காங்க ஜியா ராய் அடுத்தது ஆஸ்திரேலியாவுடைய லெஜண்டரி ஸ்பின்னர் ஷேன் வான் வந்துட்டு ரீசெண்டாக வந்து இறந்து போயிட்டாங்க ஸோ இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரிக்கெட்டில் ஆஸ்திரேலியாவோட லெஜண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ஓவராலாக கிரிக்கெட்டில் வந்து ஒரு லெஜண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ரீசெண்டாக வந்துட்டு ஹீ டைடு ஓகே அடுத்தது ஆர் பிரியா
கார்பன் எமிஷன்ஸை ஜீரோ அவுட் பண்ண போகிறோன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ மும்பை பிகம் த ஃபஸ்ட்டு கண்ட்ரி இந்த சவுத் ஏஷியா சவுத் ஏஷியாவில் இந்த மாதிரி சொன்ன முதல் சிட்டி மும்பை தான் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அதே மாதிரி இந்தியா வந்து என்ன டார்கெட் வச்சுருக்காங்கன்னு பார்க்குறப்போ ரெண்டாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டுக்குள்ளே ஐநூறு கிகாவாட் அளவுக்கு புதை படிவ எரிபொருள் அல்லாத வழிகளில் மின் உற்பத்தி செய்வோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் இந்தியாவுடைய மின்சார தேவையில் ஐம்பது சதவீதம் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் மூலியமாக கொண்டு வருவோம் ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுக்குள்ளே ஒன் பில்லியன் அளவுக்கு கரியமில வாயுடைய வெளியேற்றத்தை குறைப்போம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் பொருளாதாரத்தில் கரியமில வாயுனுடைய பங்களிப்பை நாற்பத்தஞ்சு சதவீதம் குறைப்போம்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் டூ தௌசண்ட் செவன்ட்டிக்குள்ளே நெட் ஜீரோ எமிஷனுக்கு ரீச் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதெல்லாம் வந்து பஞ்சாமிர்த அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதே கிளாஸ்கோ மாநாட்டில் காப் டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் சொல்லியிருக்காங்க சரியா அடுத்து பார்த்தோம்னா ஸ்திரீ மனோரக்ஷா ப்ராஜெக்ட்ங்கிறது பெண்களுடைய மன ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துவதற்காக கொண்டு வரப்பட்டது ஸ்திரீ மனோரக்ஷா அப்படின்றது அடுத்தது சமர்த் அப்படின்றது இதுவும் உமன் ஆண்டர்பினியூர்ஸ்க்கு ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்டை கொடுக்கறதுக்காக சமர்த் அப்படின்னு கொண்டு வந்திருக்காங்க தென் ஸ்வதந்திர சைனிக் சமன் யோஜனான்றது ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர்ஸ்க்கு தரக்கூடிய ஒரு மந்த்லி பென்ஷன் ஸ்கீம் நெக்ஸ்ட் டபிள்யூஹெச்ஓ குளோபல் சென்டர் ஃபார் ட்ரெடிஷ்னல் மெடிசின் பாரம்பரிய மருத்துவத்திற்கான உலகளாவிய மையத்தை உலக சுகாதார மையம் இந்தியாவில் ஜாம் நகரில் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க ஜாம் நகர் அடுத்து சுஜலாம் டூ பாயிண்ட் டூ அப்படின்றது கிரே வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கான பழுப்பு நீர் மேலாண்மைக்கான ஒரு பிரச்சாரம் பழுப்பு நீர் தான் நம்ம வீட்டில் பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த நீர் வேர்ச்சுவல் வாட்டர் அப்படின்றது இண்டஸ்ட்ரீஸில் பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த நீர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ வேர்ச்சுவல் வாட்டர் அப்படின்ற டேர்மை நைன்டீன் நைன்டியில் டோனி ஆலன் வந்து கொண்டு வராரு ஸோ இந்தியா இஸ் த ஃபிஃப்த் லார்ஜஸ்ட் எக்ஸ்போர்ட்டர் ஆஃப் வேர்ச்சுவல் வாட்டர் இன் த வேர்ல்டு அப்படின்னு பார்க்குறோம் அடுத்து ஸ்டீல் ரோடு இந்தியாவின் முதல் எக்கு சாலை எங்கே போடப்படுதுன்னா குஜராத்தில் சூரத் நகரத்தில் போட்டிருக்காங்க அடுத்தது மைக்ரோ கிளஸ்டர் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் கீழே என்னென்ன கிளஸ்டர்ஸ் டெவலப் பண்ணுறாங்கன்னா திருநெல்வேலியில் குக்வேர் கிளஸ்டர் திருநெல்வேலியில் பாத்திரங்கள் செய்யும் குழுமம் காஞ்சிபுரத்தில் நரிக்குறவர் செய்யும் செயற்கை நகைகள் கடலூரில் முந்திரி இந்த மாதிரி ஒரு இருபது இடங்களில் தொடங்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது கயிர் மேனுஃபேக்சரிங்கில் தமிழ்நாடு தான் லார்ஜஸ்ட்டு இந்தியாலே இருக்காங்க இதுக்காக வந்து கயிர் வணிக மேம்பாட்டு நிறுவனம் கோயம்புத்தூரில் தொடங்க போவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க வாட்டர் அவார்ட்ஸில் உத்தரப்பிரதேஷ் ராஜஸ்தான் ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் பிளேஸில் இருக்காங்க தமிழ்நாடு தேர்ட் பிளேஸில் இருக்காங்கன்னு பார்த்தோம் சப்மிட்ஸ் பார்க்குறப்போ பீம்ஸ்டெக் சப்மிட் ஸ்ரீலங்கா நடத்துகிறாங்க வாயு சக்தி ஏர்ஃபோர்ஸ் ஜெய்சால்மீரில் நடத்துகிறாங்க ஸ்லீனக்ஸ் வந்து ஸ்ரீலங்கா அண்ட் இந்தியன் நேவி விசாகப்பட்டினம்னு பார்க்குறோம் தர்மகாடின் இந்தியா அண்ட் ஜப்பான் ஆர்மி பெல்காமில் லமிட்டின்றது இந்தியா அண்ட் ஸ்பெஷல்ஸ் நடத்துகிறாங்க சுரக்ஷா கவாச்சுங்கிறது இந்தியா அண்ட் மகாராஷ்டிரா போலீஸ் டஸ்லிக் வந்து உஸ்பெகிஸ்தான் கூட தென் நியூஸில் வந்து பர்சன்ஸ்ன்னு பார்க்குறப்போ மிஸ் வேர்ல்டு கரோலினா அவங்க வந்து போலண்டை சேர்ந்தவங்க உமா மகேஸ்வரன் ஹியூமன் ஸ்பேஸ் ஃப்ளைட் சென்டருடைய ஒரு டேரக்டர் ஓகே ஹியூமன் ஸ்பேஸ் ஃப்ளைட் சென்டர் தான் ககன்யான் அப்புறம் ஃபியூச்சர் ஸ்பேஸ் ஃப்ளைட் மிஷின்ஸ்லாம் அவங்க தான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறாங்க ஓகே ஸோ தீபக் தார் ஃபஸ்ட் இந்தியன் டு வின் போல்ஸ்மேன் மெடல் ஓகே நெக்ஸ்ட் அவானி லெஹாரா வந்துட்டு பார்த்தோம்னா பத்மஸ்ரீ வின் பண்ணியிருக்காங்க தென் மீராபாய் சானா வந்து பிபிசி இந்தியன் ஸ்போர்ட்ஸ் உமன் ஆஃப் த இயராக சொல்லியிருக்காங்க நிஷாந்த் பத்ரா வந்து ஹீஸ் செட்டிங் அப் ஃபோர் ஜி நெட்ஒர்க் இந்த மூன் எதுக்காக நான் ஆர்டிமிஸ் மிஷனுக்காக ஜிஆர்ஐ வந்து யங்கஸ்ட் ஃபீமேல் டு கிராஸ் த பால்க் ஸ்டேட் ஸ்விம் பண்ணி கடந்திருக்காங்க தென் இண்டிஜினஸ் ஆண்டிகுலேஷன் டெக்னாலஜி பேர் கவாஜ் ஓகே ஸோ அடுத்த கிளாஸில் நம்ம பேலன்ஸ் இருக்கிற கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து பார்க்கலாம் தேங்க்யூ